ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಒ ಇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಏನೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡ್ರಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಚಾಯ್ಸನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಚಾಯ್ಸನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ಮೆಹನತ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆನಿಫಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನನೂ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹತ್ತ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಂಟುನೂರು ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೂರು ವೀಡಿಯೋ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಾವಿರ ವೀಡಿಯೋ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದೇ ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದ ನನ್ನದು ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸ್ತು ಲಾಭ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ
ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡ್ರಗ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಮಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ನನ್ನ ಡ್ರಗ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಮೈ ಡ್ರಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ರಗ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಡ್ರಗ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಗು ಮತ್ತು ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈ ಟಿ ಡಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ರಗ್ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಟಿ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಶಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ಎ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಸೊ ನೀವು ನಾನು ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಬೈನ್ಸ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಜನರಲಿ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ದಟ್ ಡ್ರಗ್ ವಿಚ್ ಗೋ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಆನ್ ಎ ಸೆಲ್ ದೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಳ್ಳಸ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕು ಕೇಳ್ಬೋದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ಡ್ರಗ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ಟು ದಿ ಡ್ರಗ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡ್ರಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ರಿಸೆಪ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಗ್ಗಲ್ಲಿ ಅದು ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ರೆಸೆಪ್ಟ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಸೆಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಲಾಕ್ ಆನ್ ಕೀ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ್ ಡ್ರಗ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರಿಸೆಪ್ಟ ಆ ಥರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಗ್ಗು ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ 
ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೀಸ್ ದೆ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಓರ್ ಎ ಸಸ್ಟೈನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಟ್ ಎ ನಿಯರ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಂತ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಲೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಲೋ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಓವರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಡೋಡೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಡಾಯಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಲೇಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಓ ಹೆಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಓ ಹೆಚ್ ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಗ್ರೂಪು ಅದರದ್ದು ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓ ಹೆಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಎ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸೈಟ್ ಎಲ್ಸ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಓ ಹೆಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಸಿಟಮಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎನಿ ಡ್ರಗ್ ವಿತ್ ವಿತ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಓ ಹೆಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಎ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಡೋನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಚ್ ಬಿ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಚ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ರಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಗ್ಗಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಸೆಪ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಗ್ಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅವಾಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ರಿಸೆಪ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ರಗ್ಗಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗಲೇ ಎಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನು ಓ ಎಮ್ ಇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಇ ಮತ್ತು ಓ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ 
ಈ ಡ್ರಗ್ಗು ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಟರು ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ರಗ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಥೀರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ರಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಡ್ರಗ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆರ್ ರಿಲೀವ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅ ಡ್ರಗ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯೂಶಲಿ ರಿಸೆಪ್ಟರು ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಡ್ರಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಮೆಟ್ಲಯಾನ್ ಡ್ರಗ್ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಥೀರಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಡ್ರಗ್ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಲಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸೈಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಡ್ರಗ್ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಎರಡು ತೀರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಡ್ರಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಶುಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಮಾಡೆಲ್ ಈ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಡ್ರಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಡಿಸಿಮ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲಿ ಅಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಡಿಸ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ completion of mutually exclusive molecules for the same receptor explain agonistic partial agonistic and antagonistic drug activity so idena in detail agi already nanu video madidini adu helthini ee rithi naalak mark kelidre drug andre enu anthe helbeku receptor andre enu anthe helbeku adu yav rithi interact agutte adanna helbeku interact agodrinda yen labha agutte anthe helidre naalak athwa 3 mark question ge idu answer agutte thank you all the best